suma y resta de números decimales. Otto y Amy quieren hacerle un regalo a su profesor. Para ello van a coger los ahorros que tienen en una hucha y contar cuánto dinero tienen entre los dos. Amy tiene 5,16 euros. Vamos a representar la cantidad que tiene Amy en esta tabla. Otto tiene 7,4 euros. Representa la cantidad de dinero que tiene Otto. 7,4 euros son 7 monedas de euro y 7 y 4 monedas de 10 céntimos. ¡Muy bien! Para poder contar mejor cuánto dinero tienen entre los dos, vamos a poner una tabla encima de la otra. ¿Cuál crees que es la mejor forma de colocarlas? Yo creo que la mejor forma no es esta ni esta. Es esta que tiene los euros encima de los euros. ¡Muy bien! Si colocamos las tablas de forma que las monedas de un euro de la tabla de Amy estén justo debajo de las monedas de un euro de la tabla de Otto, será mucho más fácil contar el dinero que tienen entre los dos. Ahora vamos a colocar los números de la misma manera. Colocamos el 5,16 arriba utilizando un cuadradito para cada número y poniendo la coma entre el 5 y el 1. Después colocamos el segundo de manera que las unidades queden debajo de las unidades, las décimas debajo de las décimas y las centésimas debajo de las centésimas. Es decir, el 7 debajo del 5, el 4 debajo del 1 y la coma entre el 7 y el 4, justo debajo de la otra coma. Fíjate bien. Cuando sumamos o restamos dos números decimales en vertical, tenemos que colocarlos de modo que las comas queden una debajo de la otra en la misma columna. Como puedes ver, después de colocar los números queda un hueco vacío. Ese hueco se debe a que Otto no tiene monedas de un céntimo. Por esto se puede decir que el hueco equivale a un cero. Ahora que ya están los números colocados, podemos hacer el cálculo. Haz la suma sin tener en cuenta las comas. Vamos a por la suma. 6 y 0 aquí son 6. 1 y 4 son 5. 5 son las monedas que hay de 10 céntimos. Y 7 y 5 son 12. Muy bien. Por último coloca la coma en el lugar que le corresponde. La coma va a ir debajo de las otras comas. ¡Fenomenal! 5,16 más 7,4 es 12,56. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a sumar 25,7 más 3,82. Lo primero que hay que hacer es colocar los números. Yo coloco el primero y tú colocas el segundo. Vamos a por él, el 3 lo voy a poner debajo del 5, porque son los 3 euros los que están debajo de los 5. Ahora el 8 debajo del 7 y ahora los 2 céntimos aquí abajo. ¡Correcto! Ahora que ya tenemos los números colocados, vamos a realizar la suma. Primero suma los números sin tener en cuenta las comas. Puedes ayudarte utilizando las monedas si quieres. Hay dos céntimos. Hay siete y ocho monedas de diez. Así que hay un euro cincuenta. Hay quince. Porque aquí tendré un euro entero hecho con estas cinco y cinco. Cinco y tres son ocho. Y ese euro que me llevo de antes nueve. Y dos son ¡Muy bien! Ahora coloca la coma en el lugar que le corresponde. El lugar de la coma es debajo de las otras comas. ¡Muy bien! El número es 29,52. Han decidido que van a comprar a su profesora una caja de pinturas. Recuerda que entre los dos tenían 12,56 euros. La caja de pinturas cuesta 7,5 euros. Vamos a ver cuánto dinero le sobrará después de comprarla. 
¿Qué operación tenemos que realizar para saber cuánto dinero le sobrará después de comprar la caja de pinturas? 12,56 menos 7,5. Esta primera. Efectivamente, tenemos que restar 12,56 menos 7,5. Como antes, lo primero que vamos a hacer es restar sin tener en cuenta las comas. Vamos a empezar por la derecha. 6 menos 0 son 6. 5 menos 5 no nos queda nada. Y 12 menos 7 sé que son 5. ¡Muy bien! Ahora coloca la coma en el lugar que le corresponde. La coma va a ir debajo de las comas. ¡Fenomenal! Ahora ya sabes sumar y restar decimales. Sigue practicando en tu sesión.